Hello, hello. Good evening. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hello. Blanca yes. me ignoró en el chat, ¿verdad? Qué bárbaro. Ahí le averigüé la, la palabra. Ah. No he visto, ya veo. No puede ser. Aquí está. Mm. Ah, ok. Esa es la palabra correcta. Sí. Ok. Como le dije, quiero ver, aquí lo tengo. Taylor. Taylor Clouds. Okay. ok, Mirna, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Ya sigue mejor? Eh, sí, ya un poquito mejor, ya. Menos bronca que ayer. Gracias. ¿Y qué, ¿Y qué ha tomado? Pues antibiótico. ¿Pero solo tos tiene? Eh, sí, ¿Tiene eso es lo No, solamente la. Creo que es infección en la garganta. Yo así estoy, fíjese, pero... Pero tiene gripe usted. Me hago la loca. Ah. No, o sea, solo que estoy tosiendo así por ratos. Ay, sí, sí yo sé, van a ver. Ajá. Eh, pero me estoy haciendo la loca. Hasta que, <risa> me, hasta que me ponga grave voy a empezar a tomar medicamentos. <risa> Ay, no. Eh, bueno, que me alegro que siga bien. Eh, gracias por unirse, my friend. Ya la extrañábamos aquí. Ah, bye. <risas> eh, let me see. Bueno, bienvenido, Josué, que va manejando. No me haga caso porque va manejando. Mirna Blanca. <risas> Mirna Blanca Rocío. Vaya, enciendan sus cámaras, pues, que quiero verlos. Rocío dice que va conduciendo. Vaya, pues, Rocío, está bien, perdonada por ahora. Eso. Y las blanquitas ya se durmieron, Blanca. Está en mute. Ah, que sí, ya cayeron, le digo. Ya están Ay, dormidas. Yo también sí. ahorita bajé a traer agua y a mi hija ya dormida. Bien chivo, eh, ya llegar a estas alturas, que ya, ya se duermen solos. <risa> Bueno, vamos a ver, so, gracias por unirse, vamos a ver this video. Let me play this one second. Try new things. Now it's your turn to practice this conversation along with the vocabulary. Ay, you may watch. Hi, everyone. In this class, you'll learn about common breakfast foods in different countries. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Let's get started by learning what people in the U.S., Japan, and Mexico eat for breakfast. What do you have for breakfast? The U.S. Eggs. Bacon. Toast with butter. Orange juice. Coffee. Jam. Jelly. Japan. Fish. Rice, soup, pickles, green tea, Mexico, eggs, beans, tortillas, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. So what do you have for breakfast? Next. What I would like for you to do is to listen to a conversation which illustrates this topic. Let's listen and practice. Fish for breakfast? Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. 
Now it's your turn to practice this conversation along with the vocabulary. You may watch this video as many times as necessary. I would also like for you to answer the following question in our discussion forums. What do you have for breakfast? Mm, what do you have for breakfast, Blanca? Um, I have breakfast, uh, beans and bread and one coffee cup. How many bread, uh, breads uh, do you eat? Bread, uh, bread is uh, integral, no sé, pan integral. Okay, uh, how many? One slide? Uh, one slide. Or two? Um, two, yes. Um, uh, ¿Cómo se dice? Le pongo. Le pongo a la, a la slide de bread. And avocado, I put in. Ah, okay. Avocado, uh, as a toast. Yes, toast. Uh -huh, the bread is, is a toast. And le, le pongo, no sé cómo se dice. Sí. I put uh, avocado. What else? Avocado, eh, no sé cómo se dice requesón en inglés, pero requesón. No se existe, así que diga requesón porque es propio. Requesón. Ajá. Um, um, beans. And beans. Mm. And beans. Interesting. Um, I visited uh, Chris. I think that is the name. That is a breakfast place, right? As a Denny's or uh, those type of restaurants. And I uh, and I ate there two toast, but one of one of them with a yogurt, mm -hmm. uh, with a yogurt and let me see, a strawberries and honey. I remember. In mm -hmm. the other one, uh, with eggs or no, yes, uh, like a butter with butter and. Yeah, the fruit and the Creo que llevaba apples and and jelly. That was delicious. It's a simple uh -huh. task, but it's yeah. delicious. You can you can eat with a coffee, and mm -hmm. it's mean you you satisfy yourself uh, with those type of breakfast. It's a easy breakfast, and yes. at the end you 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 satisfy yourself. Um. Because um, in El Salvador, of course, um, our custom is uh, beans, eh, los, los platanos, right? Bread or eggs, right? Uh, but that is a very heavy uh, breakfast for us as a, as a women. Uh, we have a lot of carbohydrates uh, there. It's better if we eliminate those type of uh, breads instead to tortilla could be a tortilla taco as a taco tortilla is better if you replace instead to to bread that is like my recommendation because i i suffer uh overweight sometimes because i consume the, those type of breakfast or in the dinner for example um for us for example especially for women you know okay Eh, Mirna, ¿qué come usted en el desayuno? Cuéntenos, tell us. Uh, I, be, I breakfast, eh, pan, de ese bread, ¿verdad? Mm -hmm. Bread. Serían frijoles, que son bien, eh, huevos, que pronuncia ex, mm -hmm. eh, cream, cream, and coffee. And coffee, yes, the cup first, the coffee, right? In the morning, first, my coffee. I can't, I can't wake up if I don't have the coffee. But sometimes I, <clears throat> I drink coffee. But for example, when we have, uh, when I, I am in a, like a hot weather, I prefer a refresh. Um, for example, Jamaica juice, juice or orange juice. Or those type of streams in the morning, for example, it depends on the weather. Uh, yo soy así. Si el clima está como bien caliente, eh, prefiero un jugo de un fresco, ¿verdad? Un fresh. 
eh, de naranja, de, de, de lo que sea, pero si está haciendo medio el café o el café helado, es que realmente a mí me gustan más las cosas heladas, eh, creo que por ahí voy, <ríe> todo me gusta como bien helado, y saben que eso me ha causado sensibilidad en los dientes por comer muchas cosas heladas, hace poco fue el dentista y me dijo de que, por ejemplo, yo el agua la tomo heladísima, un fresco helada, a todo le echo hielo, a todo lo que usted, hasta el vino le echo hielo, hasta el vino, y toda la gente me queda como que le echa hielo, eh, a todo le echo hielo, no puedo tomar nada tibio. Soy la... Bueno, ese es algo que eh, ah, sabe... son las, es que es lo que uno siente, no, no debe de consentirse, si uno no le gustan las cosas heladas, hay que aprovecharlas hasta donde se puede. A todo le echo hielo, ay no. Uh, okay, my friend, dice que by the end of this class you will learn how to use adverbs of frequency uh, when we're talking about food. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? El agua es usually, often, sometimes, hardly ever, and never. Okay, can you please um, tell me an example using adverbs of frequency? Blanca. Adverbio de frecuencia. Uh -huh. uh, déjenme pensar. Ahí los tenemos. Es always, usually, often. O vamos ah. a hacer un reminder. Y, y para, que, This type of food. para que breakfast knowledge comes to our mind. When talking about food, let's get started by analyzing the examples on the chart. Adverbs of frequency. I always eat breakfast. <laughs> I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Do you ever have fish for breakfast? Yes, <laughs> I always do. Sometimes I do. No, I never do. Always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Never. Let me start by explaining what adverbs of frequency are and how we can categorize them. Adverbs of frequency are words that come before the verbs. And they express frequency. For example, if you would like to express that you take a shower every day, 100% of the time, that will be always, you can use adverbs of frequency for that. For example, I always take a shower. This means I take a shower 100% of the time. If you would like to express that you never smoke cigarettes, uh, this means 0% of the time. You can use adverbs of frequency for that. For example, I never smoke cigarettes. This means 0% of the time. The easiest way to categorize adverbs of frequency is by giving each a percentage number. So let's do just that. Always equals 100%. Usually equals 80%. Often equals 70%. Sometimes equals 50%. Hardly ever equals 25%. Never equals 0%. Ok, this is the adverse of frequency. Eh, como en español, ¿verdad? Decimos siempre, usualmente, a veces, eh, a menudo o... Casi nunca o nunca, definitivamente. Eh, ahora bien, uh, give me a sentence o show me a sentence, algo que ustedes hacen siempre, por ejemplo. Yeah, um, 
eh, always ya, quiero ver. ya lo tengo la idea la tengo en la cabeza pero dice I, I always drink a water eh, in the morning o, o antes de despertarme sería after no before, before, before the wake up muy bien, usted siempre hace eso en su ritual, por ejemplo ya siempre hace eso, muy bien Usted, Mirna, dígame algo que usted hace usualmente. Mm, había pensado una que nunca hago. <risa> never. Vaya, ¿cuál nunca hace? Pues? I never have this. Um... Or go for breakfast. ¿Cómo? I never. I never have this or so for breakfast. I never have this or so sopa. Ajá. Uh -huh. For breakfast. Sí, tiene razón. Bien, bien hecho. Quiero ver. Um... José todavía está ocupado. Uh, Rocío, ¿puede contestar todavía o todavía no? Elizabeth, también. Pusieron ahí que estaban trabajando. Muy bien, entonces ya sabemos que always es algo que siempre hago. Usually es algo que usualmente, ¿verdad? Como y usualmente, I go to the gym, for example, in my case. Often, como a menudo, eh, I, go to, I go to the beach. I go to the beach, ¿ok? Sometimes... I eat vegetables in my case, for example, sometimes. I don't like vegetables and fruits. I don't like watermelon. I don't like pineapple. I don't like, uh, let me see. ¿Cómo se dice? Papaya, creo que no existe, ¿verdad? Papaya. No como papaya. Eh, de los Minions les he escuchado decir papaya, así que yo creo que... <risa> papaya, no como papaya, realmente no como nada que, que es una de las frutas tradicionales como sandía, piña, melón, eh, papaya, no como, eh, no me gustan, y los vegetales solo el brócoli, eh, no sirvo para comer ese tipo de cosas, entonces por eso yo les digo, sometimes I eat vegetables and fruits. Porque me usan las ácidas como el mango, la fresa, la manzana verde, el kiwi. Todo lo ácido sí lo, lo como. Pero ya eh, eh, esas las frutas que usted va a encontrar en cualquier cóctel, no las como. Eh, entonces, I never eat watermelon, for example. Or I never eat pineapple. That is in my case. Nunca como... Si usted no me va a andar regalando piñas porque no me la voy a comer. Ni sandías tampoco. ¿Ok? Ah, ya somos, somos dos. <ríe> no me va a andar regalando esas cosas. Ni papaya, porque tampoco me gusta. Ni el melón, nada de eso me gusta. Y yo que le iba a llevar el festival de la piña ya en... Ay, en pues, pues, ahí adelante de qué. ¿Sabe? De, la piña de, solo en juguito. De San Pedro Nonualco. Pero en juguito hasta ahora grande, hasta ahora que ya estoy vieja tomo jugo de piña, pero eh, así, as a baby, no me ha gustado. Hasta, hasta ahora, como. Entonces, any questions so far with the adverse of uh, frequency? frequency? Los adverse of frequency es para expresar eso. Eh, bueno, en todos los idiomas realmente se aprende esos adverse of, of frequency. Eh, para que no crean que solo aquí lo usan. Eh, por ejemplo, eh, en portugués existe raramente, difícilmente, siempre, jamás, no mucho, no mucho, como estamos hablando aquí, eh, nunca, a veces, también, de vez en cuando, con frecuencia, frecuentemente, o casi nunca. No existe solo en el inglés, existe en todos los idiomas. Cuando usted esté aprendiendo el idioma, le van a enseñar los adverbs of frequency. 
because we use uh, in our daily basis and this in order to express an information, right? Is basically, esto es clave. Así que uh, pay attention to the details. If, if you have any question, how to use any of them, please let me know. Never equals 0%. Next, I would like to explain how to use them and in which order to use them. Typically, we will use adverbs of frequency after the pronoun or subject. We can follow this formula. Subject plus adverb of frequency plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of examples. I always eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is always. The verb is eat. And the complement is breakfast. I sometimes eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is sometimes. The verb is eat. And the complement is breakfast. I would like to show an exception to this rule. If you notice the example, sometimes I eat breakfast. With the adverb of frequency, sometimes, you may put that at the beginning, just like you see on the example. Sometimes I eat breakfast. You may also say, I sometimes eat breakfast just like we've learned in this class by putting the adverb of frequency after the subject and finally you may say the following I eat breakfast sometimes you can put the adverb of frequency at the end of your sentence the last point that I would like to touch in this class is how to form questions and answers about frequency. Let's start by understanding how to form questions. You may follow this formula, auxiliary do or does, plus the subject, plus ever, plus the verb, plus some kind of complement. Let's take a look at the example question now. Do you ever have fish for breakfast? The uh, auxiliary verb is do. After that, we have the subject you. Then we will add ever. Next, we will add the, a verb half. Finally, we need to add a complement, fish for breakfast. And we can answer this type of question in different ways. For example, yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Now is your time to practice by giving lots of examples of your own. I would like for you to think about food, particularly the type of food you eat for breakfast, lunch, and dinner, and express how often you eat this type of food. For example, I always drink coffee for breakfast. I, I never drink coffee for dinner. I hardly ever eat fish for lunch. I never eat fish for breakfast. After you finish this activity, 
Okay, all of you, my friends, can you please uh, write a paragraph? Pueden escribir o oraciones o un párrafo, como se gusten, using the adversarial frequency. It means, como aquí, ¿verdad? Dice, I always drink coffee for breakfast. I never drink coffee for dinner. Algo que sí hagan, eh, por ejemplo, ¿verdad? Que sea el 100%, que siempre lo hagan, y algo que nunca hagan. I hardly ever, dice, eat fish for lunch. Casi nunca como pescado en el almuerzo. Y luego dice, nunca como pescado por el, para el desayuno. ¿Entendido? Van a ser eh, una cosa yes. que se hacen y la otra que no. O puede ser en un párrafo, ¿verdad? I always drink, uh, for example, uh, Blanca said, I always drink water in the morning. I never drink Coca-Cola, for example, in the morning. Es algo que Blanca no hace y algo que Blanca sí hace. Así ustedes. Eh, Envíenmelo aquí en el chat, por favor, and let me double check. Do you have the examples here? Aquí tienen los ejemplos. Vamos a ver, Josué dice, I drink cup, Coca-Cola sería, ¿verdad? O cup for lunch, eh, Coca-Cola. And I never drink coffee for lunch. Bien, pero hay gente que drink coffee for lunch, ¿verdad? Yo tenía compañeros que almorzaban y se, y se tomaban un café en la hora de almuerzo. O eh, eh, otro hábito que tienen es el cigarette after lunch. Smoke. They are, I think that they are smokers. Si quieren saber, eh, smoker es fumador. ¿verdad? Alguien que fuma every day. El ayuno. Eh, ¿Saben cómo se dice ayuno en inglés? No se les he dicho, ¿verdad? Um, creo que lo dije en la otra clase. Que no eran ustedes. El desayuno es fast. ¿Por qué? Porque desayuno se escribe breakfast, ¿verdad? Entonces, ayuno se, solo se dice fast. Solo es un dato que les estoy compartiendo. Bien, entonces dice... Eh, mi amiga Mirna, I never drink a, jo, a juice mango, ¿ok? Se, uh, así se dice, el jugo, por ejemplo. <risa> Un refresher es como, eh, ¿cómo se dice? Como un refrescante, algo así. Pero está bien. I always drink water. Bárbara. Eh, refresh for lunch, I never drink Coca-Cola in the morning. Muy bien. El juice, el juice. Vaya, ¿cómo se dice ayuno? Entonces, ¿qué comen en ayuno? Nada, va. Entonces, en ayuno. ¿Sí me entendieron lo que le expliqué del ayuno? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo fue? Yo no entendí. No, atención. no, no entendí. El desayuno es que uno no come nada, solo agua. Ajá, que ahora aprendí que, eh, vaya, breakfast es desayuno, vea, my friend. Breakfast ah. es desayuno. Entonces, ayuno, usted se lo dice fast. No. Ese es ayuno. Solo fast. 
este O sea, tiene nos quebramos sentido el ayuno, pues. Ah, claro. ¿Ah? tiene sentido porque desayuno en español verdad y ayuno le quitamos el des es lo mismo en inglés hasta ahora supe porque estaba hoy eh, I'm working for um, as a medical assistant And I want to, it's mean, part of my job is called to the patients. And I say, hello, Blanca, this is Kaina from this company, for uh, the company. Uh, your doctor sent me an order for CTA exam. But Blanca, the recommendation in order to take that exam is please come fast. Come fast. Or, Four hours before uh, to the exam. Okay, yes. If you come in the afternoon, I need that you come four hours without um, eating anything during those four hours before the exam. You can choose if you want to come in the morning or afternoon. In the You morning. got it. ¿Entendieron? Entonces hey, me decía una alumna, Y que fast no es rápido, me dice. Y le digo, sí. Depende, depende Pero como cómo lo estén empleando. es. Eh, entonces, eh, la gente con la que usted habla, según el contexto, le van a entender lo que usted les está diciendo. ¿Ok? Any questions so far con los adverse frequency? Or everything is good? Everything is okay? Todo, uh, todo beleza? Todo ótimo? ¿Sí? ¿O no? Uh, todo claro. Bye. Muy bien. Entonces, tenemos aquí. Dice que eso es por una good luck. Ok, vamos a ver. Para la buena suerte. Hi, everyone. In this class, you'll read an article about special foods. You will also develop... Hi, everyone. In this class, you'll read an article about special foods. You will also develop skills in scanning and reading for details. On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with colored greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. Now, our exercise uh, will be different. Something that we I need to highlight is how to use that vocabulary in our daily routine. For example, if they eat 12 uh, grapes as a good luck, what do you do uh, as, a, as a custom? ¿Qué hacen ustedes como costumbre, por ejemplo, para eh, una buena suerte a principio de año nuevo o... ¿O qué es lo que ustedes hacen, por ejemplo? ¿Tienen alguna costumbre o no? ¿Manejan algo diferente? Por ejemplo, yo he escuchado gente que se va con la maleta, ¿verdad? se sale la, a, la, a las 12, ajá, a las 12 y se van con la maleta para viajar. Otros que se meten debajo de la mesa, que el amor, que no hay cuánto. Es... Se comen las la cubas, ¿verdad? Ajá, está la de las uvas también. Eh, eh, quiero ver qué más. No sé, tantas locuras que hace la gente. ¿Ustedes tienen una, una, alguna tradición, por ejemplo? Comer tamales, por ejemplo, en Guatemala, they eat um, 
tamales you say to uh, chicken or or ga, uh, galina, verdad que sería la gallina o, o panes con pollo, verdad? Uh, their tradition or their culture is so different in our culture, uh, culture. Do you know about another or different culture? ¿Saben acerca de otra diferente cultura? Josué, ¿ha escuchado de, de otra cultura? Um, no. Eh, eh, solo de eating uh, el 11 a las 0 horas. ¿Qué hacen? Que comen a las, a las 12 de la medianoche. Uh -huh. ¿A dónde? ¿Where? Ah, en, en El Salvador. Mm -hmm. Yes, yeah, some people. Uh, something as a custom in my family is pride. Pride at 12 o'clock. We reunion it. Uh, we reunion it. Uh, we, we have like a meeting, right? And oramos a esa hora, a las 12. Algo que tenemos uh, como tradición familiar. Mi familia es, uh, es pequeña. Realmente solo es mis padres, yo y mi hija, y solo nosotros nos reunimos y oramos, eh, ya sea en Navidad o, 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 o el, a fin de año. Es algo que, que siempre hacemos. Eh, ¿Usé uh, any tradition that you have, por ejemplo, Mirna? Los estrenos, vea, ropa nueva. No, ya, ya no estreno yo. <risa> no, ya no. Pero, pero sus niña... hijos sí, yo sé sí. que sus hijos sí. Ellos sí. Okay, entonces try to explain me that in English, please. Any tradition in order to get a good luck for a new year. Una nueva tradición que usted hace para, para ese nuevo año, para tener buena suerte, por ejemplo. Invéntese algo, vea. Hasta oh, aquí. Yo me voy a bañar a las 12 o, o yo me pongo otra camisa o qué sé yo. Um, Cuéntanos, tiene eh, un minuto, vaya, pues. <laughs> Ay, no sé, fíjense. Voy a pensar que pase otro ahorita. Vaya, Blanca, pure pues. Rocío ya vino, welcome. Dio cuarto nos había dejado solos aquí abandonados. Rocío, vaya, ayúdanos, por favor, díganos una tradición que usted hace eh, como, um, como tradición de buena suerte, por decirlo así. Uh... Um, with my family, um, asistir, ¿cómo se dice? De ir. We assist. Uh -huh. uh, a church. We see a church. Uh -huh. Church. Um, uh, luego, ¿cómo se dice? Uh -huh. uh, Vamos a, a la playa eh, tres días. Bárbara. <ríe> eh, me invitan, por favor, la próxima. Me <ríe> lleva <a> usted. <ríe> sí, eh, eso es lo que hacemos todos los años, prácticamente. En, y uno en... aquí es cerrado a Blanca. <ríe> Más que todo <ríe> el, 20, el 24. Qué bonito. Bye. Gracias, my friends. Este, ¿y usted qué hace? ¿Cómo se llama? Carla Vanessa Bernal. Como tradición de buena suerte. Ay, como tradición, nada. Dios mío, y no cocina. Bueno, solo no... ¿Cómo no? Pero, Vaya. como usted dice, de buena suerte. Pues sí, niña, ahí puede inventar usted como que ahora, eh, este, bueno, no, eso no es invento, es algo que tenemos que hacer. Eh, pero, por ejemplo, eh, para mí, recibir el año nuevo, algo tan simple, ¿verdad? Eh, con ropa nueva, o bien bonito, bañaditos ahí sentados, para mí eso es como... Eh, como que estamos llamando la buena suerte, ¿verdad? Porque si yo estoy allá, ¿verdad? toda tirada, pero yo vengo y me preparo y me pongo un traje de gala, vaya, aquí estoy ready para el año nuevo, ya es algo que yo estoy haciendo uh -huh. y tengo que luck. vaya, entonces sería que... usted se ve coqueta yo sé que usted se arregla <risa> la vida. sí 
Vale, voy a decir lo que comemos. Bien. Um, we are my family eat tamales for diner on mm. the um, uh -huh. 24. Creo que es 24. Mm -hmm. uh, we eat tamales on Christmas, ¿verdad? Basically. Yeah. Uh, for 13, 13, 31, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, Aquí a mí um, podemos decir panes con pollo porque realmente es algo que es nuestro, ¿verdad? Un pan con pollo no existe, no hay como, sí hay traducción, eh, pero es como que lo estamos explicando y no, mejor es eh, panes con pollo. That is the name. Lasaña. Y usted ya si quiere explicarle a, a un nativo, uh -huh. por ejemplo, ya empieza a usar, ¿verdad? It's a bread, inside of the bread, uh, we prepare or we introduce there uh, as a chicken, some lettuce, right? Eh, curtido, curti, ya le dice curtido porque no existe. ¿verdad? Y gallina, ¿cómo se dice? <risas> en South. Dice que eh, sería, eh, gallina creo que sería igual, no tiene, la pronunciación sí cambiaría porque como eh, esos sonidos no existen, ¿verdad? En esa lengua. Uh -huh. Pero ahorita averiguamos. Sí, Pero hang, sería como chicken no or pero la gallina ¿Ah? hen or chicken pero oh, usted le dice que la gallina es uh, femenino ah, eh, no <risa> <risa> sí está bien sería hen or chicken eh, sí así ah, vaya y sería entonces usted come panes con panes con o oh. or hen o para... lasaña ajá lasaña o, o cualquier comida que, que decidamos entre familia Or any food that we want y bueno um, at 12 we how creo que se dice uh -huh. edge of other A las 12 nos damos el abrazo, ¿verdad? De, de feliz Navidad o de Ay, feliz Año chico, Nuevo. Ay, qué Navidad. Bien, eso. Class for you, my friend. Very good job. Vaya, Josué, cuéntenos. Yo acuerdo qué hace. And Christmas, that is a church. Uh -huh. uh, after uh, dinner, ham, And sauce. <clears throat> I uh, and drink horchata. De verdad. And, yes. Uh, mm -hmm. Ah, y, y chocolate. Nos invita a usted esta vez a su casa. Vamos a ir a comer chocolate todo, a tomar chocolate y horchata. ¿En qué más? What else? Um, luego, um, after. Uh, watch TV. Um, es, ¿Cómo es esperar? La 12. Y, ah, este. <coughs> eh, reventar pólvora, no sé cómo se diría. Sería. Fuegos artificiales, sería. Fire. Ajá. Five fire. Five fire. Uh-huh. Um, in New Jersey, uh, visit a uh, grandmother. Bar, muy bien, buen trabajo. Así es. Eh, eso hacemos básicamente, ¿verdad? Eh, yes. Blanca, ¿y usted qué hace? Tell us. Con las blanquitas. Ay, ay, ay. 
ahí eh, ahí go Que sanos todos y nadie saca ahí el vino, pues, a las 12 de la noche. como no todos ay dios no quiero ver yo eh, nosotros eh, bueno yo llevo el pavo a la casa de mi suegra y lo ¿Cómo comemos se dice pavo? Turkey Vaya, entonces en inglés, pues, cúrese. I cook, I cook, it, I cook turkey, 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 and I go visit my, ¿qué se dice? Mi suegra, my mother-in-law, ¿verdad? Creo. Uh -huh. Sí, Bárbara, my mother in love. Uh -huh. Mother-in-law. ¿Cómo es Pérez? Mother in love. Sí, love. Yeah. Ajá, ajá. Yeah. Mm -hmm. ajá. Morning low and, and drinking, drinking um, vino, wine, 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 ganador usted. <laughs> Bien, no worries. Ok, wine and... Eh, y obviamente a las 12 no puede faltar el abrazo y la suba. Um, And obviously, dice Blanca, never. Never. Eh, sería medianoche, half, half night, ¿verdad? Midnight. Ah, midnight, perdón, midnight. Estoy inventando. Inventen. A uh, hugs, los abrazos, the hugs, and. Midnight, muy bien. In the 12 grapes. The grapes tradition, uh, the grapes tradition at midnight. Sí, es algo que le dice acá. In the, in the, y los abrazos, in the hugs. And hugs. And share. Ay, sure. And love. Ah, ay, qué ah. cute. So cute. Ah. Qué bonito. Muy bien. Vamos a seguir. Eh, eso fue como un review para que se acuerden de Navidad. Y me inviten <risa> a comer uvas. Yeah. Y Josué a comer chocolate. Y a reventar cohetes. Y a reventar cuatro. Nunca he tirado un silbador. ¿Pueden creer? No. Nunca he tirado un silbador en, a mis 26 años. Nunca. Creo que el día que lo tire me voy a quemar. Mejor por eso no lo tiro. Ahí lo vamos, ahí lo vamos a Yo de pequeña. Yo de pequeña sí lanzaba silbadores con mis hermanos. Y un par de veces me reventaron en la mano los silbadores. Pero suerte que no me pasó nada. Hi, no tengo infancia yo. Imagínense. Ay, no. Vamos a, este... Vamos a ver este video. Este es el último para que ya nos veamos a hacer. Vocabulary for discussing different abilities and talents. Let's get started by listening to some common abilities and talents. Word power. Musical or artistic. Paint pictures. Play the violin. Sing English songs. Technical or mechanical. Design a web page. Fix a car. Fix a motorcycle. Athletic. Do gymnastics. Ride a horse. Surf. Other. Bake a cake. Play chess. Tell good jokes. Now I would like for you to do a couple of things. First, categorize these activities using the categories musical or artistic, athletic, other, technical or mechanical. Uh, just like you see on the example. Okay, what do you consider that will be a musical or artistic? Uh, can you give me one of the examples that we have there? Uh, Mirna, for example. 
¿Qué podría usted colocar en this section? En algo musical or artistic. Uh -huh. Pero las que tenemos acá. Podría ser play the violin, ¿verdad? ¿Es algo musical o artístico? Sí, yo sé. Uh -huh. Bake a cake, ok. Entonces, para usted, Josué, uh, design a web page, ¿qué sería? Para usted es un technical or mechanical, athletic, other or musical or artistic. ¿En qué category you will, you will write that? Um, uh, bake a cake. No. Uh, design a web page o sea diseñar una página web usted considera que eso es una habilidad o un talento musical, técnico, atlético o otro técnico, atlético eh, técnico o eh, técnico atlet, eh, es que aquí no alcanzo a ver bien como dice en mi teléfono pero es el que está abajo de musical o artístico Technical of y lo otro no lo entiendo. Mechanical, creo que es. Ajá, technical o mechanical. Ajá, sería ahí, de design a web page. Ok, entonces entraría en el, el, el design a web page, a web page, a web page, I'm sorry. Sería technical o mechanical, ¿verdad? Porque es algo técnico. Yes. No sería as athletic, porque no tiene nada que ver con deporte, ni musical ni artístico. Eh, ni tampoco otro, porque sí lo podemos uh, categorize en las categorías que tenemos acá. Entonces, Blanca, eh, do gymnastic, ¿qué sería? Mm, do gymnastic. Sería eh, athletic, ¿Es una habilidad o un talento? Athletic. Ok. Mm, let me see. And fix a car. For example, my friend Rocío. Mecánica. Muy bien. Y fix a motorcycle, Carla. Mecánica. Paint pictures, Blanca. Eh. Teachers. No, paint. Paint pictures. Ah, paint pictures. Paint. Oh, musical and art or artistic. Verdad, muy bien. And, and play, uh, play cheese. cheese. No sé qué dice ahí. Cheese, ¿verdad? Mm. Sería. No, musical también. Y ride a horse, uh, Carla. Montar a caballo. Uh -huh. Atlético, tal vez. Sería atlético. ¿Y sin English song? Musical ah. artistic. Musical artistic. ¿Y en surf? Atlético. Atlético. ¿Y tell good jacks? ¿Qué sería? The last one. Tell good jacks. Well, artistic. Eh, de, dice que tell good jobs es como decir buenas bromas. ¿Qué sería eso? Artistic. Artistic. Podemos ponerlo ahí. Comediante. Ser... Podríamos como comediante. O sería otro, ¿verdad? Otro o, o sería una artistic. Porque si no, cualquiera tiene como el, el, la habilidad o el talento de hacer reír a un grupo de personas. Ah, pero Entonces, jobs, bien franco es Camilla. Ajá, correcto. Entonces, no cualquiera tiene esa habilidad, ¿verdad? Ahora bien, eh, envíenme una sentence usando un... Envíenme una sentence de una habilidad o talento que ustedes tengan. Please. Entonces, yo puedo decir, I'm going speak English. Esa es una, un, una habilidad. 
talento, quiero ver si tengo. No, no, sé. no canto. Bueno, sí bailé en, en un momento. Eh, pero ya no, entonces no. Eh, mejor eh, tengo una habilidad, ¿verdad? Si ustedes pueden, por ejemplo, alguno de ustedes toca el piano, la guitarra, canta. Eh, pero en no el sé. baño está nada más ah, vale. <risa> ah vaya José juega fútbol ¿ves? bárbaro tiene un talento ¿quién más? vamos a ver las cocineras aquí muy bien handicraft muy bien <risa> puede nadar de guarde yo no puedo <risa> la vamos a llevar al lago de Apulo ahogada voy a salir ahí le vamos a, a bucear va a bucear va a bucear me cae mal porque este cuando uno paga los tours ¿verdad? de cualquier cosa la idea es que tú te tires al agua y empieces a nadar y a ver ahí buceando pero como uno no puede nadar con el chaleco cómo se va a hundir o sea no estás ahí parado si me cae mal Ice Fin dice Mirna, bar, sí es un talento, sí, sí, porque no puedo. También he conocido gente que a estas alturas no puede andar en bicicleta. Uh, así como yo, yo siento que es una pena a estas alturas no saber nada. Pero bueno, es lo que hay. Muy bien, entonces, ¿any questions so far with this vocabulary or everything is clear? Creo que se entiende, ¿verdad? Bake a cake, design a web, a web page. Do gymnastics, fix a car, fix a motorcycle, paint pictures, play chess, play the, the violin, ride a horse, sing an English uh, song. No, no, sir, uh, English, uh -huh. surf and tell good jokes. Good jokes is bromas, decir buena bromas. Ese es good jokes. Bueno, uh, hemos llegado al final de este evento. Eh, gracias por haberse unido a todos por su esfuerzo. Mañana nos vemos porque va a ser las reposiciones, ¿verdad? De los días que no vimos. Luego creo que nos reunimos lunes, martes y de ahí ustedes eh, ya les comunicaron hasta cuándo se pueden inscribir. El siguiente. Si no hay inscriben sí, sí. en el grupo. ¿Para qué? Sí, dijeron. Ay, no sé. Hasta el 6 de mayo, habían dicho. Sí, hasta el 6. No, pero les, no, no, lo subieron. Qué yo recibí ahora, yo recibí ahora el correo. Ahí presionen, ¿verdad? ¿Por qué? A ver. Dicen que se deben de presentar. Y sería siempre con usted, tipo. Dice, Dice no fecha, fecha límite 22 Pero... de mayo y fecha tentativa de inicio 29 de mayo. Qué feo, 29 de mayo va a iniciar. Quiero ver. Ah, es que es lunes. Entonces pues sería... Lunes, sí, 29 cae el lunes, qué feo. 29, sí, sí. lunes, martes 30, 30, miércoles 31, jueves primero. Mm. Ah, pues sí, ok, este se va a ir cada uno, pero me va a decir algo en inglés. Si no, no se van. Eh, por ejemplo, uh, sí, Rocío, a ver, ¿cómo digo? Eh, nos vemos eh, mañana. Mm. No le vayan a ayudar, por favor. Se me callan todos. <risa> ¡No! ¡Ay, sí! Yo lo vi que ahí van a ayudar. ¡Qué bárbaros! ¡Ay, sí! ¿In the morning? No, mañana, no en la mañana. Uh... <risa> uh... Está fácil, solo esa palabra me puedo. <risa> Tomorrow, tomorrow, tomorrow. Qué bárbara, ya ve, por no venir a clase temprano y se le olvidó todo.
Ok, Ay. sí, tomorrow, Rocío. Adiós. Eh, Ay, Blanca, la voy a dejar de último. Toda la gente. Este, Josué, como digo, te veo el viernes. I see you to Friday. To Friday. See you on Friday. Repeat. You... Repeat, please. See you on Friday. Ah, see you on Friday. Bárbaro. Vaya a dormir, pues. Adiós. Bye. ¿Cómo, ¿Cómo digo, Carla Vanessa? Adiós. Uh, cuídate. Goodbye. <laughs> cuídate. Um, no Take sé. Care. ¿Cómo? Take care. Respuesta definitiva. <laughs> <laughs> que no es. Goodbye. Ay, no lo sé. Take care. Take care. Muy bien. Bárbara. Adiós. Good night. Mirna Elizabeth. Como digo, eh, disfruta tu, el resto de la noche. Disfrutar, enjoy, parece que. Ajá, enjoy. Ajá. ¿Qué más? Eh, el resto, ¿cómo se dice? The rest. The midnight. No, puede ser enjoy the rest of the night. ¿Sí? Sería enjoy the rest of the, the night. night. Muy bien. Enjoy the rest of the night, Mirna. See you tomorrow. <coughs> Elizabeth, are you there? No está la Elizabeth. A ver, Blanca, ¿cómo puedo decir gracias? Eh, por unirte. En la, Gracias por, por unirte a esta sesión, por ejemplo. Híjole, me poncho. Y lo he visto y lo he leído varias veces. Y yo lo digo todos los días que entramos. <risa> eh, thank you for... Muy bien. Thank you for... Qué ponchado. Uh, joining. Yes, joining. Thank you for joining. Muy bien, Blanca. Thank you for joining for today. Good night. Bye bye. See Good you night. tomorrow, my friend.